بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في ذاته عن إدراك المدركين وسما في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين نزل في علوه وعلى في نزوله وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فهو صفوة الصفوة ولباب اللباب اللهم فصل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كيبنزي تشاكي نكيبنزي تشيتو بنمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكي اندلي أنا درسيتو يا مختصر يا صحيح البخاري وفوبيشو وصحيح البخاري اللي فانيونا الإمام عبد الله ابن أبي جمرة نكما تلفوليزا كتك درس لوبيتا كمواليزا الإمام البخاري رضي الله عنه نفيلي فيلي كمواليزا كوفوبي الإمام ابن أبي جمرة شما سيما الإمام البخاري جينا لكن محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رضي الله عنه وأرضاه أمزالي وموكا ميموجة سينين أنه نا أكفريك موكا وميمبيل خمسين نستة هجرية أمزالي وسيكو إجماع بعد صلاة الجمعة نا أمزيك وإنشانا وعيد الفتر موكا وميمبيل خمسين نستة الإمام البخاري أمليلي ونوازازي ونيكم شا منيز مونغ سبحانه وتعالى نوني علمه مسما باباك ديكوني موجا كتكا معولة ما وكوبوا أمبايا ممتاج الإمام البخاري كتكا التاريخ الكبير نفلي فلي ابن حبان كتكا الثقات نكتكا مانينو ياكي مزيتو لكوا كيسيما البوكو يبو كتكا سكرات الموتى نكريبيا كوفا أكاسيما لا أعلم في مالي درهما من شبهة أو من حرام أو من حرام أو من شبهة. أسمى سجوي كتك مليان وحتى درهم موجة إن يوتو كمان أنا شبهة أما إن يوتو كمان أنا نحرام. نعم ندونا أنا سيري يا كتو كما تون دا كما هاي مكوبة يا الإمام البخاري رضي الله عنه والشيء من معدنه لا يستغرب. لكن يمتون بيكون بس منين ولا سمرف ولا سمفوبي. Amesoma kwa mashekhe elfu moja na katikari wa nyingine mashekhe wake walikuwa ni elfu moja na thamanini na wanafuzi wake walikuwa hawana idadi walupokia sahihi yake peki yake ni elfu tisi hini idadi kubwa sana na tumeashiria kwa metunga vitabu vingi si sahihi peki yake na tarikhu lkabira, tarikhu lauswata, tarikhu lsagir aladabu lmufrad, alkuna vitabu vingi metunga alimamu lbukhari radiallahu anhu na amepitia mitihani mbali mbali كيلزا كيساتشاك نا شيخ لاكي محمد بن يحيى الذهلي البكوين دا خراسان كاتوكيا لو توكيا لو كاسيما مع علماء سيكوزوتي كما الفسيما ابن عباس اشد تغايرا من التيوس في زروبها مع علماء ونويف كوشيندا كوشيندا امبوزي كاديكا 
katika mazizi yao hivi mm. ndivyo ilivyo na almuasaratu hijab hivyo mitihani ilimpata Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu lakini hiyo ni mambo ya kawaida hayo katika nini katika ulimwengu sunna ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu kama huu wa fil basitati ashjaru munawwa'atun wa laysa turjamu illa ma laha thamaru wa fis samaa'i nujumun la idada laha wa laysa yukhsafu illa shamsu wal qamaru miti ni mingi katika ardhi lakini haipurwi mawe isipokuwa yenye matunda haupurwi mti mawe isipokuwa mti wenye wenye matunda kwa hivyo kiona Imam al-Bukhari apigwa vita ujue ni mti ambao kwamba una una matunda radhiyallahu anhu wa arda nimesema leo tutaanza hadithi ya kwanza kabisa Uh, hadithi aliyoanza nayo al-Imam ibn Abi Jamra sio hadithi aliyoanza nayo al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Ukirudi katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari ameanza na hadithi al-Humaydi ambayo kwamba inajulikana kama hadithi ya niya inma al-a'malu bin-niyat. Anasema hadathana al-Humaydi. Naam. Uh, Humaydi ni mmoja katika maulama wa hadithi ambayo kwamba asli yake ni Quraishi. Na hapa al-Imam al-Bukhari katika fiqh yake anatupa ishara kwa anafanyia kazi sunna ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alaisoma kama tulivyoshiria katika darasa hilo pita kwa yeye kila anachokisoma anataka kukitabikisha Sasa katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Baihaqi Mtume anasema qaddimu Quraysha watangulizeni makureshi na al-Imam al-Bukhari tumesema katika sahihi yake amepokea kwa mashekhe 298 mashekhe ambao kwamba wale walopokea kwao nini mashekhe wake tumesema 1080 lakini wale ambao kwamba ametaja hadithi zao katika sahihi ni 298 lakini kwa nini anaanza na al-Humaydi kwa sababu ya kuifanya kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema qaddimu Quraysh watangulizeni ma Quraysh na Humaydi ni Quraysh ni katika ni katika makureshi kwa hivyo anaifanyia kazi hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kama hadathana al-Humaydi qala hadathana Sufyan an Muhammad Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi an Al-Qam ibn Waqqas al-Laythi qala sami'tu Umar fakamu shu hadithi hadithi najulikana inma al-a'malu bin niyat wa inna ma li kulli imri'in ma nawa mpaka mwisho hadithi hiyo ndo hadithi ya kwanza katika sahihi ya Imam al-Bukhari na ni ishara anatupa kuwa kila jambo lina linaanza na nia kila jambo linaanza na nini na nia na bila nia hakuna lolote ni kazi ya bure na ukija katika hadithi ya mwisho katika sahihi ni hadithi ya nini ya mizan kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani ay khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim hadithi ya kwanza nazungumzia nia hadithi ya mwisho nazungumzia mizani kana kwamba natuashiria kuwa mwanzo wa mali ni nia na mwisho wa mali ni kwenda kuwekwa katika mizani iangalie mema yako ni mazito zaidi ama maovu ndo mazizi tu zaidi wal iadhu billah kwa hivyo hadithi ya kwanza ilikuwa kwa Imam Bukhari katika sahihi yake ni nini hadithi ya inma al a'malu bin niyat lakini al Imam ibn Abi Jamr hakuanza na hadithi hiyo yeye ameanza na hadithi ya Umm al Mu'minina Aisha radhiyallahu anha mlango unajulikana kama kitabu badi al wahi na kabla yake kama ilivyokuwa ada ya maulama wote wanapotunga naanza na bismillah ar rahman ar rahim kwa kutabaruku na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujiiga na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'anu Al-Karim kwa kufuata hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama akisema kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta' na katika nyingine riwaya nyingine abtar na katika riwaya nyingine ajdham naam jambo lolote ambalo kwamba ni la muhimu halianzi na bismillah la yubda'u bi bismillah jambo lolote la muhimu halianzi na bismillah mtume sallallahu alaihi wasallam asema jambo hilo ni lenye kukatika lenye kukatika nini lenye kukatika baraka jambo kama hilo linakuwa halina halina baraka Mwenyezi Mungu halitilii baraka ndani yake kwa hivyo kwa kufuata hadithi kama hiyo ndio maulama daima wanaanza na nini na bismillah 
الرحمن الرحيم ndio volvanza nayo alimam ibn abi jamra katika kitabu chake kama hichi kisha kifuatilia wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ikifuatilia na swala ya bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akaanza kitabu bad'il wahi kitab bad'il wahi kitabu cha kuanza wahi wahi ulianza vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletewa wahi kwa namna gani? Nani aliyemletea? Aliletewa wapi? Kitabu Bad'il Wahi. Na huu ni mlango ambao kwamba ametaja Imam al-Bukhari katika sahihi yake e, e, hadithi sita takriban. Kwa hivyo Kitabu Bad'il Wahi. <coughs> Afu na ametaja milango sita sio hadithi sita. Kuna kitu katika ilmu al-hadith kinaitwa manahijul muhaddithin manhaj anaitumia yule muhaddith kila muhaddith ana manhaji yake na hii ni ilmu nzima inasomwa yani ukitaka kumjua kutaka kujua uh, yaliyomo ndani ya kitabu chochote cha hadithi kwanza ni vizuri ujue manhaji ya yule mwanachuoni aliyekitunga kile kitabu kitabu hakitungu hivi hivi kila mmoja ana ana mpangilio wake khaswa alioweka ikiwa utasema utakwenda kwenye kitabu moja kwa moja ukisome utapitwa na mingi na ndo naona maulama wanasema fiqhi ya alimamu albukhari iko katika tabwib fiqhi ya alimamu albukhari iko katika nini tabwib katika milango majina anayoyaweka katika milango ndo fiqhi yake tofauti na alimamu muslim Al-Imam Muslim fiqhi yake iko katika hadithi ya mwisho anayoiweka katika mlango. Nini maana fiqhi yake? Yaani anaweza kuweka hadithi zaidi ya moja ambazo kwamba zina masala tofauti. Sawa? Lakini yeye anayoipitisha ni ipi? Ipi ndo anayounga mkono zaidi? Hiyo ndo fiqhi yake. Sasa Al-Imam Al-Bukhari fiqhi yake kwa wapi? Katika jina la mlango. Fikhi ya Imam Muslim iko katika hadithi ya mwisho anayoiweka katika mlango. Sasa ikiwa hujui manhaji ya Imam Muslim katika sahihi yake unaweza kudhani yeye ana anaunga mkono pengine hadithi ya kwanza. Mtu anaweza kusema hivyo, onesha kauli ya Imam Muslim ni ile hadithi ya kwanza kwa sababu ndo aloitanguliza. Madamu ameiweka kwanza ina maana ndo anaiunga mkono ikiwa hujui manhaji yake. Lakini ni kinyume ile anayoweka mwisho ndio fikhi yake ya Imam Muslim. Kwa hivyo kuna haja mtu e, kabla kuingia kusoma vitabu vya hadithi ajue nini manhaj ambazo kwamba wanazitumia aima katika kutunga vitabu kama hivyo. Kwa hivyo fikhi ya Imam Bukhari iko katika nini? Iko katika tabwib, katika majina anayoweka majina ya mlango. Ameanza na mlango wa kuanza wahi. Anasema bab كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبي ولينزا وحي كبن متومي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نا وحي كاتيكا لغه كيرابو ني الاعلام بخفاء كم جزمت كوا 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 فيتشا يعني سيو كوا كوذهيريشا ندو نيني وحي كاتيكا لغه كيرابو نا كاتيكا شريعه ني kile ambacho kwamba sayyiduna jibril anamletea bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa kwa mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala na alimamu albukhari katika hikma yake vile vile kuanza na mlango huu wa kuanza wahi ataka kutuonesha kwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile ni wahi maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile ni wahi lakini ni wahi tofauti na alquran alkarim kuna darajat kuna alquran alkarim kuna alhadith alqudsi alafu kuna alhadith alnabawi lakini zote ni wahi na ndipo pale tunarudi katika alquran alkarim mwenyezi Mungu akisema wa ma yamtiqu anil hawa hatamki kwa hawa yake kwa matamanio yake taib ni vipi in huwa illa wahi yuha ni wahi kwa hivyo kila anachosema mtume sallallahu alayhi wasallam ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio maana Imam Al-Bukhari akaanza na mlango kama huu namna gani ulianza wahi mtaisoma hadithi paka mwisho ni hadithi ndefu alafu tutaanza kusherehesha kidogo kidogo ikiwa tutaweza kuimaliza leo 
fabi hawa ni'mat hatukuweza tutakamilisha katika darsa inayofuatia anasema an Aisha ta ummi almu'minina radiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallama min alwahy arru'ya salihatu fi an-naw fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh thumma hubba ilayhi al-khala' وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا قال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثالثه ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجه بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجه واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك كلا والله ما يخزيك وفي رواية ما يحزنك كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحمة وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل حتى اتت به ورقه ابن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجه وكان امرا تنصر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجه رضي الله عنها يا ابن عمي اسمع من من ابن اخيك فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جدع جدع يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم قال نعم لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عوديا وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقه ان توفي وفتر الوحي حديث ضعيف صان ما انزو كبيسا ام ينزل امبوكيزي وحديث طبعا هتاج ييه kama anavyotaja al-Imam al-Bukhari sanad ya kutoka kwake mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yeye yumtaja sahaba moja kwa moja eh an Aisha na vizuri naposoma eh, kitabu cha hadithi eh, unaanza kama umepokea unasema wa bihi ilayhi yani wa bisanad al-muttasili ila al-Imam al-Bukhari radiyallahu anhu wa bihi ilayhi naam kwa sanad ambayo kwamba ni muttasil sanad ambayo kwamba E, haiku katika mpaka kwa nani al imam al bukhari na hii ni kuchukua kwa shekhe aliyechukua kwa shekhe lake mpaka kwa nani al imam al bukhari radhiyallahu anhu inshallah tukimaliza kitabu tutatoa na sisi sanad yetu e, ya kupokea sahih ya al imam al bukhari ili na nyenye mwe na sanad muttasil mpaka kwa al imam al bukhari radhiyallahu anhu wa arda ana sema an aisha al umm al mu'minin radhiyallahu anha hadithi ile pokewa na ام المؤمنين ماما ومين عائشه رضي الله عنها موجهت كواكب ابو نمتوم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الصديقه الصديقه بنت الصديق نعم 
anasema annaha qalat kwa amesema awwalu ma budi bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min alwahi kitu cha kwanza ambacho kwamba ameanzishwa nacho mtume sallallahu alayhi wa sallam katika wahi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm ni ndoto nzuri katika usingizi naam wahi tumesema ni al-i'lamu fi khafa ni kumjuza mtu eh kwa ku kwa kuficha si kwa kudhihirisha katika katika lugha katika istilahi eh, ina maana zaidi ya moja ikitumika sana hukusudiwa ni kile anachokileta Saidina Jibril kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini vile vile wahi mara nyingine hutumika kwa maana ya ilham wa auha rabbuka ila an-nahl katika Al-Qur'an Al-Karim Mwenyezi Mungu huwezi kusema Mwenyezi Mungu amemteremshia wahi eh nani uh, nyuki <laughs> kiswahili kigumu <laughs> wa auha rabbuka ila an-nahl maana yake ni al-ilham eh? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ilham ilham nyuki na vile vile eh eh alipomzungumzia mamake Said uh, Musa alayhi salam eh uh, sema wa auhayna ila ummi Musa wa auhayna ila ummi Musa wahi hapa ina maana ni wahi yule unaojulikana unaoteremka kwa mitume la ni ilham eh? tulimpa ilham umma Musa na ndipo wengine wakakosea ukidhani ni wahi wa kawaida wakaja kusema kuna mitumi wa kike e, mitumi wa kike anatoka wapi mama okay, Musa kwa nini anteremshwa wahi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ni mtumi Aa, hakuna mitumi hakuna mitumi wa kike kwa hivyo wahi unakuja kwa maana ya ilham mara nyingine naam lakini hapa lokusudiwa na ule wahi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamteremshia mtume kwa kupitia nani Sayyiduna Jibril alayhi assalam ama kwa njia zingine eh, ambazo kwamba zimetajwa si katika hadithi hii hadithi iliyokuwa kabla ya hii ya Hisham ibn Urwa ameitaja al-Imam al-Bukhari hapa hakuitaja ibn Abi Jamra akataja mtume sallallahu alayhi wasallam sampuli za za wahi namna zilivyokuwa zikimteremkia pengine tutaanzia sheria huko mbele naam uh, anasema Sayyidatuna Aisha uh, wahi uloanza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni ar-ru'ya as-salihatu fil manam ndoto nzuri katika nini katika katika usingizi uh, ru'ya kwa alif mwisho ni tofauti na ru'ya kwa ta marbuto mwisho ru'ya ni ndoto ile inaonekana katika usingizi ru'ya kwa ta marbuto ni inaonekana kwa nini kwa jicho kuona kwa jicho ndo ru'ya hapa ni ar-ru'ya kwa kwa alif na hizi ndoto ziko sampuli nyingi e, mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi yake iliyopokewa na al-Imam at-Tirmidhi na Ibn Majah kutoka kwa Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anha radhiyallahu anhu anasema mtume sallallahu alayhi wasallama ar-ru'ya thalatha ndoto ziko sampuli ngapi sampuli tatu asema fa bushra min Allah imma ndoto itakuwa ni bushra kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndio hiyo ar-ru'ya salihah imma ni bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au hadithun nafs ama ni hadithun nafs au takhwif min ash-shaytan ama ni shaytan atakakukogopesha ni mambo matatu imma ni bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ndoto nzuri ama itakuwa ni nini ni hadithun nafs Hadithu nafs ni kile kinachokushughulisha katika siku yako unakuja usiku unaota ikiwa hamu yako ni katika jambo kifika usiku taliota tu jambo kama lile ndio hadithu nafs ndio ile bwana mmoja alipokuenda kwa shekhi lake akamwambia nataka kumuota mtumi sallallahu alayhi wasallam shekhi lake akamwalika akamwalika chakula cha usiku akampikia samaki pikia samaki samaki tujua anavutia kiu basi bwana akaenda usiku kulala anaota yuko baharini anaogelea anakuja siku ya pili shaka mwizo mmoja mtume anambia la kwa nini asema niko baharini naota niko baharini naogelea akasema kwa sababu umelala na una kiu kinachokushughulisha ni maji ndio maana ukajiota uko katika maji lakini ingekuwa hamu yako ni mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa hadithu nafsi yako wewe mchana mzima mfikiria yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ungemuota ndio naona maulama wanakwambia ukitaka kumuota mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza 
soma vitabu vya sera kwa wingi soma vitabu vya shamail mjue mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi ukishasoma ukiambwa alikuwa na sura fulani alikuwa na mwili fulani macho yake ilikuwa hivi unaanza kujenga picha katika akili yako sasa ukishughulisha ile katika akili mwisho madamu inakushughulisha katika mchana wako usiku ukija ukilala taota kithirisha kumswalia rasulullah sallallahu alayhi wasallama kuna mambo ambayo kwamba yanakusaidia wewe kwenda kumuota lakini sasa nataka kumuota mtume huku unafikiria maji utaota maji tu mtajoto uko katika uko katika bahari kwa hivyo kuna hadithu nafs kila kinachokushughulisha utakiota eh na sisi mara nyingi toa tota makazi yetu maana ndio yenye kutoshughulisha mchana mzima mtu atapiga hisabu hizo si za kawaida katika ndoto <laughs> akiamka ataka kupiga mtu kumbe alikuwa ndoto <laughs> alafu kuna takhwifu mina shaitani zingine shaitani ukuleta akaku akakutisha unajua na mtu atupo kisimani mara si jua fukuzwa na mapanga mara nini zote zile ni takhwifu mina mina shaitani kwa hivyo ndoto ziko ziko sampuli tatu na hii ni ilmu kubwa eh, na alipotaja ndoto hapa amesema arru'ya aswaliha na katika riwaya nyingine aswadiqa ru'ya ambayo kwamba ni yenye kusilihi ru'ya nzuri na katika riwaya nyingine ru'ya ya kikweli kwa nini arru'ya aswaliha saliha ina maana mbili kwa ndoto yenyewe kwanza ni nzuri vile alivota alafu tawili yake tafsiri yake ni nzuri kwa sababu unaweza kuota kitu kizuri lakini tafsiri yake ikawa nini mbaya na kinyume unaweza kuota kitu kibaya tafsiri yake ikawa nzuri yani pengine katika wake katika maisha ya kawaida ni jambo baya lakini katika ndoto ikawa na maana nzuri kama mtume sallallahu alaihi wasallam alipoota katika mavazi ya baadhi ya masahaba zake akasema nimemota sayyidina nimemota umar amevangua anaiburuta kawaida kuvangua kuburuta nguo haifai katika sheria si jambo zuri kuvangua mpaka ukaona unaburuta na mtume asema man jarra thawbahu khuyalaa eh mkoja katika bukhari haifai kuburuta nini nguo eh na kufanya kibri kwa kitendo kama hicho kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba si zuri lakini mtume anamuota sayyidina umar akiwa na buruta nguo mahatma sahaba amwambia nini tafsiri ya hilo ya rasulullah anamwambia maana yake ni sabat fi dini dini atakuwa na atakuwa na, na nguvu katika dini. Kwa hivyo ni jambo baya katika waka lakini katika ndoto ni zuri. Na inawezekana kinyume unaweza kuota jambo zuri lakini katika waka ikawa tafsiri yake ni mbaya. Kwa mfano ile bwana aliyokuja kwa Imam Ibn Sirin radhiyallahu anhu, moja katika maula makubwa wenye kufasiri ndoto. Amekuja akamwambia Imam nimeota na na adhini. Kwa adhini jambo zuri ama mabaya? nzuri sio kwa dhini ankoja mwambie ya imani nimeota na adhini imama akamwambia mwizi wewe <laughs> na adhini ambao <laughs> umeiba kivipi ambao fa adhanu muadhinu ayatuha alairu innakum lasarikun rudi kat, na, na hivi ndivyo ilivyo siku zote kufasiri ndoto unarudi katika nini katika Qur'an na Sunna sio kwa kichwa chako tu eh hii ni elimu kamili. Siku hizi kila mmoja atakaye kufasiri ndoto. Kila mmoja mwana chuo ni katika kufasiri ndoto. Na baadhi ya maula mawasema waliojulikana katika kufasiri ndoto tarehe nzima ni watu watano wa sita tu. Si wengi. Ukitaja maula mawafiki utawajua wengi wa hadithi lakini maula wa kufasiri ndoto pengine watu wengi wa Ibn Sirin na peke yake, wamjua mengine yote walikuwa watano wa sita tu. Lakini kwa zama zetu za sasa kila mji kuna watu mia wenye kufasiri ndoto kila mmoja na fasiri ndoto na hii ni ishara gani kuonesha umma unalala sana wanapokithiri wenye kufasiri ndoto inaonesha umma unalala sana ni mawili yanayopatikana zaidi katika jamii wenye kufasiri ndoto wanakuwa wengi ukifungua hata kwenye vipindi vya televisheni utapata vipindi kamili vya kufasiri ndoto alafu kuna na jambo lingine vipindi vya mapishi pia vingua vingi vipindi vya kufasiri ndoto na vipindi vya mapishi maana yake nini ni kwa umma unalala sana na unakula sana <laughs> shughulisha na vyakula eh. sasa 
aima walikuwa ni wengi ambao kwamba uh, si, si wengi sana wenye kufasiri ndoto imam ibn sirin ni moja wao na inataka inataka maarifa mtu anajua qur'ani vizuri anajua sunna vizuri anajua kawaida za elimu kama hii unaona hiyo hiyo ya adhana huyu amekuja na mboni mwizi mwingine anakuja kwa imam e, ibn sirin anamwambia imam nimeota na adhini amwambia maana yake utakwenda haj watu wanashangaa yule bwana amekuja amesema ameota na adhini ameambia ni dalili ya wizi huyu amekuja ni ile ile ndoto ni ile ile kwa dini ameambia uenda haji mvipi ya haji ameambia eh waadhin fi nasi bil haji atuka rijala ni waadhin ni adhan pia kule kama vile kule pia ni eh ni adhan imetajwa taib vipi ndoto hiyo hiyo huyu kwa ni kwenda haji huu ni wizi eh unamwangalia mwanadamu sasa yule mtu mwenye alokuja watu watafautiana sasa ikiwa mtu aliyekuja ameota kwa dhini ni mtu jambazi jambazi ajulikana mtu fujo fujo mkono wake mrefu e, hatuli utajua e, gani ndo nalingana naye na ikiwa ni mtu muhtashim ni mtu mwenye adabu ni mtu multazim utajua ni inakwenda wapi ndoto kama ile kwa hivyo ni ilmu pana ambayo kwamba e, hatakani kila mmoja ajitie katika katika kuizungumza kwa hivyo arru'ya salihah mtume sallallahu alaihi wasallam ndoto zake zilikuwa ni saliha yani zenyewe ni nzuri na ukija katika waka ni vile vile ni nzuri ndani ya ndoto ni nzuri na, na nje vile vile ni nzuri taib fin naumi katika usingizi kwani kuna ndoto ambayo kwamba si katika usingizi kuna hikma gani aswa kuingizwa fin naumi ilkatosha ru ya saliha julgan ndoto katika usingizi lakini fin naumi naam ulama wasema kwa sababu kwa mitume za kupatikana ndoto nje ya usingizi akiwa yuko macho kwa nani lakini ni kwa mitume lakini hapa na kusudiwa ndoto katika nini katika usingizi ndio sampuli ya wahi aliyokuwa kiletewa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asema fakana la yara ru'ya akawa mtume sallallahu alayhi wa sallam haoni ndoto illa jaat ispakuwa huja mithla falaqi subhi mfano wa mwangaza wa asubuhi yani ile ndoto hutahakka kuku laqad sadaqa laqad sadaqa allahu rasulahu arru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram insha allah aminin naam ndoto anayota mtume sallallahu alaihi wasallam ikija huko katika maisha kawaida ina nini ina kwa mithla falaq al subh ni kama mwangaza wa asubuhi yani iko wazi kabisa ya dhihiri e yeah, vile vile alivota Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namsidikishia katika dini katika maisha ya kawaida. Naam. Na falak ni 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 ni, 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 ni mwangaza wa asubuhi na hutumika mara nyingine kwa maana nini ya asubuhi. Kul a'udhu bi rabbil falak ndio hii falak ilotajwa bali. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin. Ghasiq ni usiku. Tafauti ya falak eh? falak ni mwangaza asubuhi na ghasik ni 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 kiza cha kiza cha usiku naam kwa hivyo inakuja ile uh, uh, ndoto katika maisha kawaida kama kama mwangaza wa asubuhi anaendelea saida aisha anasema thumma hubbiba ilayhi alkhala kisha akapendekezewa alkhala alkhala ni mtu kukaa kando peke yake min alkhalu eh? anakaa kando peke yake anajitenga anakaa mbali na viumbe na mashughuli ya kidunia thumma hubiba ilayhi alkhala thumma sisiku zote inakuja kwa maana ya tartib eh? yani ikija thumma hubiba ilayhi alkhala haimaanishi kuwa ilitangulia ndoto alafu ndo akapendekezewa ha inaweza kuwa kinyume kuwa alipendekezewa kwenda kuka kando alafu zikaja ndoto haina lazima thumma kuwa ifatane jambo lilotajwa kwanza alafu la pili ndio linakuja baada yake na sayyidna sayyidatuna Aisha anasema thumma hubiba hakusema thumma ahabba alkhala akasema kisha akapenda kuka kando peke yake la akapendekezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hapa ndio ashaan kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuchagulia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupe anakupendezea anakupendelea jambo thumma hubiba ilayhi alkhala 
Naam na hii ni istifa ya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Eh, na kama wanavyosema maulama siri ya mtu kusafishika na ku wana maandalizi ya kiroho hapatikani mpaka katika halwa yani ukitaka kusafisha uchafu ndani ya roho yako moyo ule utengeze utotoe zile e, ule uchafu ulioko ndani kutoka na nini halwa ujepushe kabisa na mashoko ya kidunia ujepushe na watu ukae kule uwe ni wewe na Mola wako subhanahu wa ta'ala una swali unasoma alquran alkarim unamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wewe masaa yote yako ni nini ni wewe na nani na Mola wako subhanahu subhanahu wa ta'ala ni moja katika sababu kubwa za kumtengeza mtu naam ni moja na ndio unaona baadhi ya mashekhe ukitaka kuwapika muridin wao wanafunzi wao ukitaka kuwatengeza akiona hawa sasa watengezwe tengezwe utaona wanaamrisha kufanya halwa Mbe nenda wewe ka kando siku tatu hakikisha umeleta e, la ilaha illa Allah mara 1070 siku tatu usifanye kazi nyingine wewe soma Qur'ani swali leta na dhikri hiyo la ilaha illa Allah 1070 katika sampuli za nini za tarbiya ambazo kwamba zinatoka kwa nani kwa kwa mashayikh kama na khalwa naam kwa hivyo si jambo ambalo kwamba limezushwa yani ni jambo ambalo kwamba e, mitumi walilifanya na mtumi sallallahu alayhi wasallam alilifanya na khalwa yake mtume ilikuwa katika ghari khira asema wa kana yakhlu fi ghari hira'in alikuwa akika khalwa yake katika katika ghar ghar ni pango pango la hira ni pango ambalo kwamba linapatikana katika jabal la la hira linojulikana kule maka kwamba kwamba shakunda haji na umra wanalijua naam e, sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akienda kule katika pango kufanya nini asema fayatahannathu fihi akienda kufanya ibada ndani yake haendi kucheza wala haendi kufanya mahasia anachoenda kufanya kule nini fayatahannathu fihi na katika riwaya nyingine fayatahannafu unaona na baadhi ya maulama wanasema ni kawaida pia kugeuzwa fe kuwa the katika lugha ya Kiarabu ukisema fayatahannafu inarudi katika hanafia eh, au hanifia ni kwa alikuwa akienda aki, akifanya ibada kwa mfumo na mila ya sayyidu na ibrahim alayhi salam tupo pamoja fayatahannathu ni kuwa alikuwa akijepusha na madhambi yote ni maana taib alikuwa akifanya ibada katika ghar hira kwa kufuata risala ya nani alikuwa hajatumilizwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa afanya ibada kwa kufuata mila ya mtume gani maulama hapa wametofautiana wengine wasema kufuata mila ya sayyidina ibrahim wengine wasema mila ya sayyidina nuh wengine wasema mila ya sayyidina musa wengine wasema mila ya sayyidina isa na kuna wengine wasema la alikuwa hafati mila yote katika katika mila za mitume kama ha toba na toiba alikuwa akifanya vipi anasema alikuwa akifuata wahyu nubuwa wahyu kuna sampuli mbili kuna wahyu nubuwa na wahyu arrisala kuna wahyu wa utume wa, wa, wa unabi na kuna wahyu wa, wa utume nabi na rasul ni watu wawili tofauti nabi ni mtu ambaye kwamba analetewa wahyu lakini kusudio ni yeye Rasul ni mtu ambaye kwamba analetiwa wahi kusudio ni yeye na nani na afikiche kwa jamaa zake. Sawa na manabii wako laki na 2020 Rasul wako 300 na na, na tisa. Mtumi sallallahu alayhi wasallam alipewa utumi risala akiwa miaka ngapi? Miaka 40 baada kuteremkiwa na Jibril alayhi salam kabla kufika Ramadhani kwa siku 16. Taib kabla ya hapo akifanya ibada kwa kufuata wahi gani ama mila gani kwa kufuata wahyu nubuwa sababu alikuwa ni mtume yeye alikuwa ni nabii kabla ya kuwa rasul kivipi katika hadithi Abdullah ibn Shaqiq na Abu Huraira alipoulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam mata kunta nabiyya ulikuwa nabii lini akasema wa adamu munjadil fi tinatihi na katika riwaya nyingine wa adamu baina ruhi wal jasad Asema mimi nimekuwa nabii kutoka Adam bado yuko katika udongo. Na katika wengine Adam yuko katika nini? 
ya roho na mwili yani mtume ni nabii kutoka zama hizo kabla kupewa risala na ndo naona ilipokuja kitabu ambaye ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka tumekutumiliza lakini kabla kukutumiliza anaitwa nani nabii kwa maana alikuwa ni nabii kabla kupewa nini kabla kupewa risala sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo alikuwa akifanya ibada kutoka kama na wahyi wa unabii eh alikuwa hafati nini mila za za wale mitume waliotangulia hiyo pia ni kauli katika akwali za za ahlul ilm asema fa yatahannathu fihi wa huwa ta'abudu ukiangalia wa huwa ta'abudu katika kitabu taona imekuwa mistari kulia na kushoto inajulisha kuwa haya maneno si ya sayyidatuna aisha radhiallahu anha haya ni maneno yameongezwa eh yameongezwa yameongezwa juu naam na katika ilmu ya hadithi katika mustalah inajulikana kama mudrajat ni katika ni idraj yani maneno yaloweka kwa juu na aloweka maulama wanasema ni alimam ibn shihab azuhri katika upokezi wa hadithi yeye ndo aloweka maneno haya kufasiri maana fa yatahannathu ili sifahamike vibaya kwa sababu yatahannathu mara nyingine hutumika kufanya madhambi sasa ili usifahamu kwa mtume amekwenda kule kufanya nini kufanya madhambi aa mtume amekwenda kufanya ibada kwa hivyo ili ufahamu kusudio ni ibada anakuambia wa huwa ta'abudu maana yake ni nini ni kufanya ibada na hili ni jambo lipo katika ilmu ya hadith mwanachuoni wa hadithi anapoona kuna neno zito lahitaji kufasiriwa ama neno ambalo kwamba laweza kufahamika vibaya mtu akafahamu hadithi vibaya analeta ni wal mudrajatu min al hadith ma atat min ba'dhi aqwali min ba'dhi aqwali ar ruati ittasalat kama alvotaja al imam mwenye baikunia radhiyallahu anhu wa arda asema fa yatahannathu fihi al layali akikaa kufanya ibada usiku kwa nini anataja usiku kwa sababu i'tikaf i'tikaf mara nyingi huwa usiku bali na siri kubwa inapatikana usiku kuliko mchana na maulama wanasema watu hawainuliwi daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawaanzi kuinuliwa daraja ya kufikia daraja wali ama daraja za kuwa karibu na Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa nini kwa kuhuisha usiku kwa kuhuisha usiku na ndio maana ikatajwa al-layali hapa usiku naam kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ibada sio kwa mchana alikuwa hafanya alikuwa akifanya lakini akifanya zaidi nini usiku kumetulia watu wamelala hakuna mwenye kumshughulisha eh yuko yeye na Mola wake subhanahu 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 wa ta'ala asema fa yatahannathu fihi al-layali dhawati al-adad masiku yenye idadi naam ameongeza dhawati al-adad ili usione ilikuwa ni muda mrefu sana ni masiku akikaa masiku ya idadi kadha alafu kabla an yanzi'a ila ahlihi yani kabla an yarji'a ila ahlihi baadaye hukama siku kadha kafanya ibada alafu akarudi kwa nani kwa ahli zake kwenda kuwatembelea kuwatazama haifai mtu utoke hadi miaka unkwenda tu enda kufanya ibada huku mke wako watoto wako hujui hali zao wala nini wala nini wala la wapi wewe usema uko kwenye ibada na hili pia ni ibada hivyo nenda uhakikishe kwanza uwaacha katika hali nzuri alafu warudie kila baada kila baada muda ambao kwamba si mrefu asema wa yatazawadu lidhalik naam na akichukua nini akichukua zad chakula chake ambacho kwamba atakuwa anatumia eh rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika halwa yake toba mwanadamu eh, atahitajia kula eh, atahitajia kunywa kwa hivyo akichukua vinywaji akichukua na chakula akienda kikaa vikimalizika anarudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam anachukua anachukua chingine asema thumma yarji'u ila khadija kisha akirudi kwa sayyidatuna khadija radhiyallahu anha fa yatazawadu li mithliha naam eh, aki, akikaa vile vile masiku naam akikaa vile vile masiku yani sio kuiwaja dakika mbili tatu alafu yenda zake akija kwa sayyidatuna khadija akikaa masiku kadha alafu ndio akirudi tena katika katika ghar hira asema hatta jaa'ahu alhaqq wa huwa fi ghar hira mpaka ikamjilia haq hak baadhi ya ulama wakasema ni wahi akajiliwa na wahi wengine wakasema ni fathi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naam ikamjilia bila yeye kujua 
wakati wote huo alikuwa anaandaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taban wahi ni kitu kizito. Eh, ni qawlan thaqila kama alvisifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim. Si kitu kepesi. Kwa hivyo ili uweze kubeba kitu kizito unahitaji kwanza uandaliwe vizuri. Ta mtu ukimwona anataka kwenda ku, 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 kubeba viuma vizito kwanza utamwona anapasha pasha, sio? E, viungo na vinyosha nyosha, anaanza na vile vi, kilo vidogo vidogo. Eh yeah, anaanza sijui kufanya preza hapa anafanya vitu kama hivyo ndio aweze kuja kuinua kitu kizito baada. Kwa hivyo anahitajia nini istidhad kuandaliwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anamwandaa kwa kwenda khalu wa kufanya ibada na nini kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuja kuletewa kuletewa wahyi. Mwenyezi Mungu asema hatta ja'ahul haqqu msaidatuna Aisha asema hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari hira. Paka ikamjilia yeye haqi yani fathi ikamjilia yeye nusra ikamjilia yeye wahyi akiwa katika nini katika ghari hira na siku zote futuhati hizi zinakuja ghafla tu hivi e, bila kujua na hapa ni ishara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutuonesha kuwa e, fathi Mwenyezi Mungu atakupa lakini wakati anautaka yeye sio wakati unaotaka wewe kuna mtu anaweza kuwa naomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo kadhaa anaona linachelewa vipi kwa nini Mwenyezi Mungu kwa nini hanijibu dua yangu kwa nini mimi na matatizo gani ah ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuletea wakati ambao kwamba anautaka yeye kwa sababu yeye anajua maslahi yako zaidi na yeye anajua wakati gani ni mnasib na wewe eh, zaidi naam ndio ibn Ataillah akisema la yakun ta'akhuru amadi al-ata'i eh ma'al ilhahi minka sababan lil ya'si mink fa huwa dhamina lak al-ijabata Eh, fima yurid la fima turid wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid sema mtumizi Mungu akichelewa kukujibishia kama ni dua yako ni jambo lako alitaka asema usikate tamaa ukasema basi ombi tena madam usipewi sio eh madam paka leo halijaja basi mimi nitakata a ah, a ah, usikate tamaa kwa nini asema fa huwa dhamina lak alijaba amekupa dhamana ya kukujibu lakini fil waqti alladhi yurid kwa wakati ambao yeye utaka yeye sio wakati unaotaka wewe yule wakati unaotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala asema fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi fil waqti alladhi turid naam kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wa sallama akalitewa hii kwa ghafla tuna siku zote ataya za Mwenyezi Mungu hukujia hivi hivi bila istishraf bila kuzitafuta sana na ndio naona naambia siku zote mtu akiutamani aki wali haupati <laughs> ndio sema na swali sana mimi nasoma sana ili e, niwe wali huyu huyu wali hata siku moja <laughs> wewe fanya ibada zako kawaida Mwenyezi Mungu akikuona umfika daraja hiyo atakufikisha eh ndio naona Mtume sallallahu alayhi wasallam ata zote kiletewa alipozungumzia isara na mi'raj alieleza sema nilikuwa nimelala basi amekuja malaika kanichukua da yakatokea kutokea vile vile katika Bukhari alipoelezea mafatihu khazain al-ard eh asema fawdi'at bainama ana na'iman asema nilipokuwa nimelala eh utitu mafatiha khazain al-ard nikaletewa eh nikapewa mifunguo ya khazina za ardhi asema fawdi'at fi yadi kwa hadhi subiri zimemjia tu ghafla kutoka kwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndivyo kawaida imdad za Mwenyezi Mungu hukujia tu ghafla asema hatta ja al haqq wa huwa fi ghari hira ikamjilia haqi akiwa yupo katika ghar katika pango ya hira asema fajaahu al malak akamjilia malaika malak ni malaika tofauti na malik ni mfalme malak ndio malaika mara nyingine watu wengi hutumia malik eh wakizani malik pia ni maana mfalme eh, maana malaika la malak kwa fatha ndo malaika na mtafauti na malik asema faqala yule malaika akamwambia iqra soma anamwambia nani mtume sallallahu alaihi wasallam soma mtume akamwambia ma ana biqari si somi katika kauli moja katika kauli nyingine sijui kusoma nini tofauti ya sisomi na sijui kusoma sijui kusoma ni kwa sijui na sisomi ni kwa hujaniambia ni kusome nini narudia maana biqari tukisema sisomi 
ni kwa bado hujaniambia kusomea wapi mimi tofauti na ukisema lastu biqari mimi si msomaji sijui kusoma huo moja kwa moja ushakubali kwa wewe hujui lakini ukisema ma ana biqari mimi si somi ina maana kusoma wajua na na ndo kauli yenye nguvu kwa sababu Mtumi sallallahu alaihi wasallam alikuwa shafundishwa Qur'ani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani alquran alikuwa anaijua kwa hivyo Sayyiduna Jibril alipomwambia Iqra na ndo naona katika riwaya ya aloitaja Ibn Hisham katika sira na vile vile al-Imam Abu Nu'aim eh, katika Hilyatul uh, Awliya anasema mara ya tatu Sayyiduna Jibril akimwambia Mtumi Iqra akamwambia madha Iqra nisome nini utaanza kusoma nini ni kwa yujua na hivi ndivyo ilivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawafundisha mitumi wake vitabu vyao kutoka zama hizo za arwah kutoka katika alam adh-dharra alam al-arwah na ndo namuona sayyiduna Isa alayhi salam anaanza kuzaliwa anasema nini atani alkitaba wa ja'alani nabiyya amenipa kitabu Amempa sanga anza kuzaliwa huko katika mahdi yuko katika kitanda cha utoto anza kuzaliwa asema atani ya kitaba mi Mwenyezi Mungu amenipa tayari kitabu amempa sanga api e, alimpa kutoka zama hizo za arwah eh? kwa hivyo mitumi wanafundishwa vitabu vyao kutoka zama hizo na ndo maana ukisema alquran alkarim Mwenyezi Mungu anasema arrahman allama alquran khalaqa alinsan arrahman Allama alquran amefundisha Qur'ani aliyefundishwa Qur'ani nani ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam alafu anasema khalaqa alinsan kamuumba mwanadamu kwa hivyo kufundishwa Mtume Qur'ani kumepatikana kabla kuumba mwanadamu ambaye kwamba ni Sayyiduna Adam alayhi salam kuonesha kwa Qur'ani Mtume amefundishwa kutoka alam ya nini kutoka ulimwengu wa roho kabla kuja ulimwengu wa miili kuumba Sayyiduna Adam alayhi salam kwa hivyo mitume wote wanafundishwa vitabu vyao kutoka zama hizo mtume akimwambia jibril ma ana biqari haimaanishi sijui kusoma ama sijui e, yani qurani a ni sisomi ama hujaniambia kama ilivyokuja mara ya tatu kuwa ni kusome nini naam asema ma ana biqari qala asema mtume sallallahu alayhi wa sallama fa akhadhani fa ghattani akanichukua akanipiga makamama eh yeah. akani akanibana hivi si isiyo kupiga makamama kupiga hagi ile ya kumkoana akambana sayyidina jibril akambana bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallama eh hatta balagha minni aljahda na katika riwaya nyingine aljahdu yani mpaka kam aka aka ak, 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 yani alimbana sana mpaka akawa ak, 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 hana nafasi tena mtume sallallahu alayhi wasallam vile alivyokuwa amebanwa na sayyiduna jibril alayhi salam thumma arsalani kisha kaniwachilia faqala qra akarudi mara pili amwambia soma faqala eh, qultu ma ana biqari ile ile si somi ama si yuksoma fa akhadhani akanichukua tena fa ghattani thaniya akanibana mara pili hatta balagha minni aljahd kama ile mara ya kwanza mpaka yani kachoka mtume sallallahu alaihi wasallam banwa sana yani thumma arsalani kisha kaniachilia faqala qra akasema tena mara ya tatu soma faqultu nikamwambia ma ana biqari fa akhadhani fa ghattani thalitha akambana tena mara ya tatu thumma arsalani kisha akaniwacha faqala akasema iqra bismi rabbika alladhi khalaq sasa ndo sayyidina jibril alayhi salam akamsomea kwa nikiwaambia usome nataka usome nini iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaq alinsana min alaq iqra wa rabbuka alakram anasema faraja'a biha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yarju fa fuaduhu ana wakati wa adhan shafika na hadithi ni ndefu sana تتسمم يحبا كتك اقرا باسم ربك الذي خلق نجم وقت بعمر عافيه كتك درس نوفتي ان شاء الله تتمليزيا حديثي كما هي ثم من يزم سبحانه وتعالى تجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين